হ্যালো ফ্রেন্ড আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো লাস্ট উইকে আমাদের পরীক্ষা হওয়ার পরে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি আসছে যে ভাইয়া এই প্রশ্ন আর এর পরের প্রশ্নের সলিউশন ভিন্ন হলো কেন আর হচ্ছে যে ভাইয়া আরেকটা হচ্ছে অপর ভাইয়া আরেকটা ম্যাথ করিয়েছিল তো ওই ম্যাথটার সাথে এই ম্যাথটা কেন মিলে নাই এটা নিয়ে অনেক পোস্ট আসলো দেখলাম তো এতগুলো পোস্ট আসার কারণেই কিন্তু আমার এই ভিডিওটা করা তো আজকের এই ভিডিওটার মূলত আমার উদ্দেশ্য থাকবে এই যে আনাত তলে একটা দোলক চলতেছে বা সরল দোলন গতি হচ্ছে তার টাইম পিরিয়ড নিয়ে যত রকম কনসেপ্ট হতে পারে আর টাইম পিরিয়ডটা কেন চেঞ্জ হচ্ছে দুইটা প্রশ্ন কেন ভিন্ন এই সবগুলো বিষয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব এই প্রশ্ন দুইটা কেন অ্যাড করেছি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সেইটা তো এই দুইটা প্রশ্ন অ্যাড করার পেছনে মূল যে উদ্দেশ্যটা ছিল যে এই দুইটা জিনিস বা এই কনসেপ্টটা যেন তোমরা কখনো না ভুলো আমাদের প্রত্যেকটা পরীক্ষার প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যেন ওই প্রশ্নগুলোতে ভুল করে তোমরা যেন একটা আজীবনের জন্য একটা শিক্ষা পেয়ে যাও যখন একটা জিনিস ভুল করে তুমি শিখবা তখন দেখবা যে ওই জিনিসটা কখনো ভুল বানা তুমি আর ঠিক এই কারণেই দুইটা সিমিলার টাইপের প্রশ্ন আমাদের উইক থ্রি প্রশ্নে ছিল তো এটা নিয়ে তোমাদের মনে অনেক কনফিউশন যে এই জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করতেছে কেন দুইটার আনসার ভিন্ন হচ্ছে তো চলো আমরা এই জিনিসটা আগে এক্সপ্লেন করি ওকে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা একটু দেখি যে একটা প্যান্ডুলামের টাইম পিরিয়ড আমরা কেউ নির্ণয় করি মনে করি এখান থেকে আমি একটা পেন্ডুলাম ঝুলিয়ে দিলাম তো নর্মাল অবস্থায় যদি একে আমি ডিস্টার্ব না করি একটা পেন্ডুলাম হয়তো কোনো দোল দিবে না সে তখনই দোল দিবে যখন আমরা একে একটু ডিস্টার্ব করব মানে আমরা তার একটু বিস্তার ঘটাবো মনে করো আমি এখানে একে টান দিলাম এখান থেকে যখন আমরা ছেড়ে দেব তখন সে সিম্পল ধরনের মোশন সরল ধরন গতি করতে থাকবে এখন দেখে চলো যে সরল ধরন গতি যে করতেছে কেন করবে সে এটি একটু আইডেন্টিফাই করবে কেন সে সরল ধরন গতি করবে আমরা জানি যে সরল ধরন গতি হওয়ার জন্য বা সিম্পল ধরন মোশন করার জন্য মেইন যে শর্তটা দরকার সেটা হচ্ছে যে কোনো পজিশনে তার একটা রিস্টোরিং অ্যাক্সেলারেশন বা রিস্টোরিং একটা ফোর্স দরকার তো এই জায়গায় দেখি যে এই জায়গায় তার কোনো রেস্টোরিং ফোর্স আছে কি না থাকলেও কে যোগান দিচ্ছে রেস্টোরিং ফোর্সটা মনে করো আমি এখানে তাকে থিটা পরিমাণ স্মরণ ঘটালাম তাহলে তার যে গ্র্যাভিটিটা আছে জি সেটা দুই ভাগে ভাগ হবে এদিকের অংশটা হবে জি কস থিটা এদিকের অংশটা হবে জি সাইন থিটা এই যে জি সাইন থিটা এটাই তাকে কি করবে সাম্য অবস্থার দিকে আনবে আমরা জানি যে সাম্য অবস্থার দিকে যেই বলটা আমাদের আনে সেটাকে আমরা বলি রেস্টোরিং ফোর্স সাম্য অবস্থার দিকে ওই বলটার কারণে যে অ্যাক্সেলারেশনটা পাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেস্টোরিং অ্যাক্সেলারেশন সব সময় একটা গোল্ডেন রুল মনে করবা আমি যখন আমার স্টুডেন্টদের পড়াই আমি বলি যে টাইম পিরিয়ড নির্ণয় এই গোল্ডেন রুলটা মনে রাখবা যে সব সময় যেটা আইডেন্টিফাই করবা সেটা হচ্ছে রেস্টোরিং অ্যাক্সেলারেশন তো আমরা এই জায়গায় রেস্টোরিং অ্যাক্সেলারেশনটা কত পাচ্ছি আমাদের রেস্টোরিং অ্যাক্সেলারেশনটা পাচ্ছি হলো জি সাইন থিটা এর আগে একটা মাইনাস আসবে কারণ কি কারণ থিটার ডিরেকশন থিটার ডিরেকশন আমাদের এই দিকে বাট আমাদের যে জি সাইন থিটা তার ডিরেকশনটা বা এর ডিরেকশনটা উল্টো দিকে তো যখনই তুমি কোনো একটা বস্তু টাইম পিরিয়ড নির্ণয় করতে যাও সেটা হোক একটা পানির মধ্যে কোনো একটা বস্তু ডুবে আছে ওই ওইখানে সিম্পল হারমোনিক মোশন করতেছে অথবা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে তুমি ছেড়ে দিচ্ছ অপর প্রান্তে যাচ্ছে তখনও তুমি কি কি বের করবা জাস্ট রেস্টোরিং অ্যাক্সেলারেশন যেটা তোমাকে সাম্য অবস্থা থেকে টানবে ওই রেস্টোরিং অ্যাক্সেলারেশনটা বের করবা তাহলে তোমার টাইম পিরিয়ড চলে আসবে কীভাবে টাইম পিরিয়ড আসবে চলো একটু দেখি এই জায়গায় এআরই কোশ্চন আমরা কি লিখতে পারবো মাইনাস জি আর থিটাটা যেহেতু অনেক ছোট এটাকে আমরা টেন থিটার সাথে কম্পেয়ার করতে পারি তাই না অথবা সাইন থিটার সাথে তুমি কবল বলো না কেন সমস্যা নেই আমরা মূলত এই থিটাটা ছোট আর কারণে এটুকু একটা সরল লেখা হিসেবে ধরতে পারি তাইলে এর বিস্তারটা যদি হয় এক্স মানে এক্স পরিমাণ আমরা সুদূরে সরাইছি আর তার যে তারের দৈর্ঘ্যটা বা তার যে সুতার দৈর্ঘ্যটা সেটা যদি হয় এল তাহলে সাইন থিটার সমান কি হবে লম্ব বাই অতিবুজ দ্যাট মিনস এক্স বাই এল তাহলে তুমি একটা ফর্মেট পেয়ে যাবা যে কোনো অ্যাক্সেলারেশন বের করার জন্য বা যে কোনো টাইম পিরিয়ড বের করার জন্য এরকম তুমি একটা ফর্মেট পেয়ে যাবা যে তরণ স্মরণের বিপরীতমুখী এবং সমানুপাতিক এটাকে যদি কনস্ট্যান্ট ধরো তাইলে সমানুপাতিক হয়ে যাবে ওই কনস্ট্যান্টটাকে তুমি ধরবা হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার এই কষ্ট হচ্ছে ওই কনস্ট্যান্টটা এখান থেকে তোমার টাইম পিরিয়ড চলে আসবে বাই রুট ওভার এল বাই জি এখন দেখো তো এই জায়গায় যে আমাদের টাইম পিরিয়ডে যে জিটা আসছে এই জিটা কি এই জি কস্তিটা নাকি জি সাইন থিটা অবশ্যই জি ও জি কস্তিটাও না জি সাইন থিটাও না এটা হচ্ছে ওই জি কস থিটা আর জি সাইন থিটা লোপতি অর্থাৎ আমর
যখন সে সাম্যাবস্থায় আছে তখন তার জি নিচের দিকে কাজ করতেছে রাইট আর ওই জি নিচের দিকে কাজ করার জন্য তার একটা এম জি ও জন নিচের দিকে কাজ করতেছে আর উপরের দিকে সে একটা টেনশন ফোর্স পাচ্ছে দিয়ে একটা দড়ি তো দড়ির মধ্যে একটা টেনশন বল থাকবে টান বল থাকবে রাইট তো আমরা কি বলতে পারি যে এইখানে যে জিটা হবে এটা অবশ্যই হবে হচ্ছে এই সাম্যাবস্থায় যে টান বলটা পাচ্ছি অলরেডি তো আমরা এই জায়গায় বলতে পারো যে টান বলে কষ্ট এম জি কারণ এটা কোনো দিকে যাচ্ছে না এটা স্ট্যাবল আছে এই জায়গায় উপরে বা নিচে যাচ্ছে না তাহলে আমরা কি বলতে পারবো যে এখানে যে জিটা আমরা পাবো বা এখানে যে অ্যাক্সেলারেশনটা আমরা পাবো ইফেক্টিভ অ্যাক্সেলারেশন সেটা হবে হচ্ছে এই টান বল যত এটাকে যদি এম দিয়ে ভাগ করি তাইলে আমরা হচ্ছে ইফেক্টিভ এটা পাবো আমাদের ইফেকটিভ জিটা পাবো রাইট মনে করো এটা একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করি যে আমাদের এটা একটা লিফটের মধ্যে আছে লিফটের মধ্যে আছে এই লিফটটা উপরের দিকে মনে করো এ তরণে যাচ্ছে তখন এর টাইম পিরিয়ড কত হবে আমরা জাস্ট কি নির্ণয় করব সাম্যাবস্থায় এই যে টান বলটা আছে ওই টান বলকে যদি মাছ দিয়ে ভাগ করি যেটা আমাদের তরণ আসবে সেটা আলটিমেটলি আমাদের ইফেক্টিভ তরণ তাহলে আমরা একটু এটার ডায়াগ্রামটা একটু আঁকি দেখি কি হচ্ছে এই জায়গায় এই বডিটার উপর এই দিকে টি ফোর্স আছে এই দিকে কোন ফোর্স আছে এম জি বল আছে আর বস্তুটা আলটিমেটলি যাচ্ছে উপরের দিকে এ তরণে যেহেতু উপরের দিকে যাচ্ছে তার মানে নিট যে ফোর্সটা আছে সেটা উপরের দিকে নিট ফোর্সটা যেহেতু উপরের দিকে অবশ্যই উপরের দিকের ফোর্সটা বড় না হলে কখনোই উপরের দিকের এটা নিট অ্যাক্সেলারেশন বা থাকতো না তাহলে আমরা এটা কি লিখতে পারবো যে নিট ফোর্স এফ নিট এফ নিটকে আমরা কি লিখতে পারবো মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন ভর ইন্টু তরুণ এই জায়গায় নিট ফোর্সটা কত টি মাইনাস এম জি এটাকে আমরা লিখতে পারতেছি এম ইন্টু এ তাইলে আমাদের টি কষ্ট কি হয়ে যাচ্ছে দেখো এম কে কমন নিলে জি প্লাস এ তাইলে আমরা যদি ইফেক্টিভ এটা নির্ণয় করতে চাই আমাদের যেটা হচ্ছে এইখানে ইউজ করবো আমরা টাইম পিরিয়ডে সেটা কত হয়ে যাবে এই টি কে এম দিয়ে ভাগ করতে হবে তো জি প্লাস এ হয়ে যাবে তোমরা অলরেডি জানো যে একটা লিফ যখন উপরে যায় তখন এ তরণে যদি উপরে যায় তাহলে তার যে টাইম পিরিয়ডের ফর্মুলাটা সেটা নিচে জি প্লাস এ চলে আসে তো এইটা এইটা যে আমরা করলাম এটা কার রেসপেক্টে করলাম এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে জায়গায় দুইটা রেসপেক্টের রেসপেক্ট দুইটা তুমি দুইটা কাঠামো রেসপেক্টে চিন্তা করতে পারো দুই কাঠামো রেসপেক্টে তুমি যদি করবা ম্যাটটা সেম আসবে আনসারটা সেম আসবে বাট এটার যে কঠিনের যে লেভেলটা সেটা অনেকটাই ডিফারেন্ট হয়ে যাবে আমরা এইভাবে ফিল করে করলে যতটা কঠিন লাগতেছে বা যতটা ইয়া লাগতেছে ওইটা যদি তুমি সিউডো ফোর্স দিয়ে করো দেখবা যে একদম ইজি হয়ে যাবে তো আমি এটা ম্যাথড ওয়ান পড়াচ্ছি এই ম্যাথড ওয়ানটা কার রেসপেক্টে আমরা বাইরের কোনো একজন অবজারভার রেসপেক্টে সেটা দেখতেছি অর্থাৎ আমি হচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওই যে আনন্দ তোলে যে গাড়িটা আছে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে লিফটটা উপরে উঠতেছে এটাকে পর্যবেক্ষণ করতেছি ঠিক আছে এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট তোমাদেরকে পড়াবো সেটা হচ্ছে সিউডো ফোর্সের কনসেপ্ট তাহলে সিউডো ফোর্সের কনসেপ্ট আমরা কোন জায়গায় পড়তে পারি আমরা সিউডো ফোর্সের কনসেপ্টটা আমি একটা স্লাইড নেই ওই স্লাইডে তোমাদেরকে সিউডো ফোর্সের কনসেপ্ট একটু বোঝাই সিউডো ফোর্সটা অনেকটাই মজা তোমরা এতদিন একটা জিনিস পরে আসছো সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স রাইট আর এটাও জানো যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বলতে দুনিয়ায় কিছু নাই তখনই তোমাদের মনে প্রশ্নটা আসে যে ভাইয়া যেহেতু সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বলতে কিছু নাই তাইলে এটা আবার কীরকম ফোর্স তো সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স হচ্ছে এক ধরনের সিউডো ফোর্স আমি তোমাদেরকে এখন বোঝাচ্ছি মনে করো এখানে একটা গাড়ি আছে এই গাড়িটা যদি বাসটা যদি সামনের দিকে এ তরণে যায় তাই লের ভিতরে যে যাত্রীরা বসে আছে তারা পিছনে দিকে একটা ধাক্কা খাবে না তুমি নর্মালি ডেটরি লাইফে ফিল করো যে তুমি যখন একটা বাস দিয়ে যাবা বাসটা যদি হঠাৎ সামনের দিকে টান দেয় তুমি কিন্তু পিছনের দিকে একটা ফোর্স অনুভব করো রাইট তো ওই ফোর্সটা শুধুমাত্র কিন্তু তুমি অবজার্ভ করতেছো দেখো আমি যদি বাসের ভেতরের একটা কাঠামো নেই ওই বাসের ভেতরের কাঠামোতে যারা যারা আছে তারাই শুধুমাত্র ওই ফোর্সটা অনুভব করতেছে বাট আমি যদি বাইরের অবজারভার থেকে ওই জিনিসটা দেখি যে বাস সামনে যাচ্ছে তখন আমি কিন্তু বলবো না যে বাসের ভিতরে যারা আছে তারা পিছনে ফোর্স অনুভব করছে কারণ আমি নিজে তো দেখি নাই জিনিসটা তাই না আমি নিজে তো ফিল করি নাই দ্যাট মিনস আমরা যদি বাসের ভিতর থেকে অবজার্ভ করি তাহলে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যারা হচ্ছে ওই কাঠামোতে আছে ওই বাসের কাঠামোতে আছে তারা প্রত্যেকেই পিছনের দিকে একটা এ তরণ পাবে প্রত্যেকে পিছনের দিকে একটা এ তরণ পাবে রাইট এই যে তরণটা এই তরণটাকে বলা হয় সিউডো অ্যাক্সেলারেশন সিউডো অ্যাক্সেলারেশন আর এই তরণের জন্য যে ফোর্সটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিউডো ফোর্স সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিউডো ফোর্স আই গেস এখন ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো সিউডো ফোর্স সবসময় আমরা কোন কাঠ
সব সময় ওই গতিশীল কাঠামোটা যদি আমরা থাকি যে তারিত কাঠামোটা আছে আর নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমটা আছে ওই রেফারেন্স ফ্রেমে যদি আমরা থাকি ওই রেফারেন্স ফ্রেমের ভিতরে থাকা অবস্থায় আমরা যদি অবজার্ভ করি তখনই মাত্র আমরা সিউডো ফোর্সটা পাবো বা সিউডো ফোর্সটা দেখতে পাবো এখন এখানে আরো কনসেপ্ট আছে যে ভাই সিউডো ফোর্সটা কেন আমরা ওই কাঠামোতে পাচ্ছি এটার আর একটা লজিক হচ্ছে যে আমাদের এই প্রকৃতিতে আমরা সবসময় চাই কি নিজে স্থির আছে এটুকু বিশ্বাস করাইতে রাইট তো যখন একটা কাঠামোর ভিতরে তুমি থাকবা কাঠামোটা সামনে দিকে যাচ্ছে তার মানে তুমিও সামনে দিকে যাচ্ছ বা তোমার রেসপেক্টে তুমি যদি কোনো কিছু পরিমাপ করতে চাও তোমাকে তো আগে স্টেবল হইতে হবে তোমাকে তো আগে রেসপোজিশনে থাকতে হবে তো সে কারণে একটা ফোর্স পিছনের দিকে তুমি একটা ফিল করো যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিউডো ফোর্স অর্থাৎ তোমার অবজারভার রেসপেক্টে তখন ওই কাঠামোটা স্থির হয়ে যায় মানে ওই কাঠামো থেকে তুমি সবাইকে পরিমাপ করতে পারবে তো আমরা ওই ব্যাপারটাই না যাই অর্থাৎ মোট কথা তুমি একটা অ্যাক্সেলারেটিং ফ্রেমে থাকলে মনে করো একটা লিফট উপরে উঠতেছে এ তরণে উপরে উঠতেছে তুমি ভিতরে থাকলে কোন দিকে সিডো ফোর্স পাবা নিচের দিকে পাবা দেখো ওই যে তোমরা যে নিউটনিয়ান ম্যাগনিসে ম্যাথ করতা যে লিফট উপরে উঠলে প্লাস হয় নাকি নিচে নামলে প্লাস হয় ভাই এগুলো মোস্ত করতে হয় না দেখো ফিল করে করা যায় একটা লিফট উপরে উঠতেছে তুমি এই জায়গায় দাঁড়ায় আসো তুমি সিডো ফোর্স অনুভব করো নিচের দিকে সিডো অ্যাক্সেলারেশন পাবা হচ্ছে নিচের দিকে দ্যাট মিন্স তোমার যে নিট তরণটা সেটা হয়ে যাবে জি প্লাস এ লিফট লিফটটা যদি নিচের দিকে এ তরণে নামে তাইলে তুমি সিউডো অ্যাক্সেলারেশন পাবো উপরের দিকে এবং তোমার যে নিট তরণটা হবে সেটা হবে জি মাইনাস এ একদম সিম্পল দ্যাট মিন্স আমাদের টাইম পিরিয়ড যে ফর্মুলা সেখানেও কিন্তু ইফেক্টিভ জি এর জায়গায় জি প্লাস এ এবং জি মাইনাসে আসবে তো যেই জিনিসটা আমরা এই জায়গায় কাঠামো থেকে বাইরের একটা কাঠামো থেকে অবজার্ভ করতেছিলাম সেই জিনিসটাই এখন সিউটো ফোর্স দিয়ে খুব ইজিলি আমরা ফিল করতে পারতেছি ওই যে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে সেন্ট্রি ফিউগেল ফোর্স বলতে আসলে কিছু হয় না যখন একটা বস্তু এই পাশে ঘুরতেছে সে সার্কুলার ওয়েতে কেন ঘুরতেছে তোমার কি মনে হয় যে সে কেন সার্কুলার ওয়েতে ঘুরতেছে তার বেগের ডিরেকশন কেন হচ্ছে অবশ্যই ভিতরের দিকে কোনো একটা ফোর্স আছে না হলে তো সেই দিকে ঘুরবে না দ্যাট মিন্স বাইরের অবজারভার রেসপেক্টে আমাদের যে ফোর্সটা এই জায়গায় দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে ভিতরের দিকে বাট তুমি যখন এই বলটা আছে এই বলের উপর তুমি যখন বসে থাকবা তখন তুমি যে ফোর্সটা অবজার্ভ করবা সেটা পাবা হচ্ছে তুমি একটা সিউডো ফোর্স যেটাকে আমরা বলা হচ্ছে সেন্ট্রি ফিউগেল ফোর্স ওকে তো অনেক কনসেপ্ট আমরা পড়ালাম দ্যাট মিন্স সিউডো ফোর্স কি আমাদের নেট তরণের বিপরীত দিকে যে দিকে আমরা একটা তরণ অনুভব করি সেটাকে আমরা বলি সিউডো অ্যাক্সেলারেশন এখন আরেকটা এক্সাম্পল দিই মনে করো যে তোমার বাসটা ইনিশিয়ালি এই দিকে গতিশীল আছে ইনিশিয়ালি এই দিকে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল আছে তুমি হঠাৎ বাসটা ব্রেক ধরলা তো ব্রেক ধরা মানে কি বাসটা যে তরণ দিছে বাসের ফ্রেমটা বাসটা সে এই দিকে একটা ফোর্স দিছে বা এই দিকে একটা অ্যাক্সেলারেশন দিছে দ্যাট মিন্স তোমার সিউডো অ্যাক্সেলারেটা অ্যাক্সেলারেশনটা হবে এই দিকে রাইট তো এই ডিরেকশনগুলো একটু খেয়াল রাখবা দ্যাট মিন্স আরেকটা জিনিস দেখো মনে করো যে আমাদের এই বাসটা একটা ইনক্লাইন প্লেনে প্লেনে আছে এখনই তোমার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনক্লাইন প্লেনে আছে বাসটা এইদিকে একটা তরণ পাচ্ছে অলরেডি জি সাইন আলফা তাই না এখন মনে করো তুমি বাসকে ব্রেক ধরলা দ্যাট মিন্স পিছনে বাসকে মনে করো দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে স্কোয়ার বেগে তুমি বেগ ব্রেক ধরলা তাইলে ভিতরে যে একজন বসে আছে সে সিউডো ফোর্স কত পাবে কোন দিকে পাবে অর্থাৎ এই দুইটার যে নিট ওই নিটটা যেই দিকে তার বিপরীত দিকে সে সিউডো ফোর্স পাবে অর্থাৎ জি সাইন আলফা মাইনাস টু এটার ডিরেকশন কোন দিকে নিচের দিকে দ্যাট মিন্স বাসটা আলটিমেটলি এত তরণে নিচের দিকে যাচ্ছে তুমি সিউডো ফোর্স পাবার ঠিক সম মানে বাট বিপরীত দিকে একদম ইজি ইজি কনসেপ্ট একদম ফিল করে করা যায় এখন দেখো একটা বাস বা একটা টাইম টাইম পিরিয়ড আমরা যখন নির্ণয় করব এই ফ্রেম অফ রেফারেন্স থেকে এখানে কয়েকটা কন্ডিশন হতে পারে একটা হচ্ছে ফ্রি ফল করতেছে ফ্রিলি মুভ করতেছে ফ্রিলি নামতেছে ফ্রিকশন ফ্রি ফ্রিকশন লেস ভাবে এটা ফ্রিলি নামতেছে দ্যাট মিন্স কি মিন করে যে আমাদের বাসের যে জি এর উপাংশটা সেটা হচ্ছে এই দিকে জি কস্তিটা বাসের বাসেরটার জন্য আমি আঁকতেছি এই দিকে হচ্ছে আমাদের জি বাসের অ্যাক্সেলারেশন এই দিকে কত পাবো জি সাইন আলফা যদি এটা হয় আলফা আর কি তাহলে দেখো তো বাসা যেহেতু ফ্রিকশন লেস ভাবে নামতেছে তাইলে অবশ্যই বাস এই দিকে এই তরণে আগাচ্ছে তাই না বাস যদি এদিকে এই তরণে আগায় তুমি সিউডো ফোর্সটা কোন দিকে পাবা অবশ্যই ভিতরে যারা আছে মানুষ হোক বা বল হোক সিউডো ফোর্সটা কোন দিকে পাবা তুমি পিছনের দিকে কত মানের জি সাইন আলফা মানের এটা কি তোমার এটা হচ্ছে তোমার সিউডো ফোর্স সিউডো অ্যাক্সেলারে
কোন অবজারভেবার এক্সপেক্টেড বা কোন কাঠামো থেকে পর্যবেক্ষণ করছো এই বাসের ভেতরের কাঠামো থেকে তুমি পর্যবেক্ষণ করছো রাইট কারণ বাসের বাইরের কাঠামো থেকে বা বাসের বাইরে কোন একটা পজিশন থেকে সিউডো ফোর্স এর কোনো অস্তিত্বই নাই বা সিউডো অ্যাক্সেলেশন বলতে কিছুই নাই তুমি বাইরে থেকে দেখবা সিউডো অ্যাক্সেলেশন বলতে কিছুই থাকবে না সেখানে ওটা তখনই থাকবে যখন তুমি বাসের ভেতরে থাকবা ওকে আই গেস এতটুকু ক্লিয়ার এখন তার উপরও তো জি কাজ করতেছে জি তো আর শুধু বাসের উপর কাজ করতেছে না তো তার উপর জি এর উপাংশটা কিভাবে ভাগ হবে জি এদিকে কাজ করবে জি কস থিটা কজ আলফা এদিকে তার উপর যে জিটা কাজ করতেছে গ্র্যাভিটির কারণে সেটা হচ্ছে জি সাইন থিটা তাইলে দেখো তো তার এই যে তার উপর যেটা কাজ করতেছে আর সিউডো জি সাইন থিটাটা বা সিউডো অ্যাক্সেলেশনটা একজন একজন না কাজ করে দিচ্ছে দ্যাট মিনস তার উপর যে ইফেক্টিভ জিটা কাজ করতেছে সেটা শুধুমাত্র জি কজ থিটাটাই তার হচ্ছে ইফেক্টিভ সামনের দিকে কোন তরণ নাই মনে করো এই বস্তুটা আছে সামনের দিকে তরল সেটা হচ্ছে এম জি সাইন আলফা এত ফোর্স সামনের দিকে ফিল করতেছে এটা আমরা জানি বাট যেহেতু সে কনস্টেন্ট ফিলতে চলতেছে হয়তো ড্রাইভার কোনোভাবে ব্রেক ধরছে যে ব্রেক এর ফোর্সটাও এম জি সাইন আলফার সমান এ কারণে তো বস্তুটা সম্ভব হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা এই বস্তুর উপর নিট কোনো ফোর্স পাবো কিনা সিউডো ফোর্স এটা হচ্ছে কথা তো দেখো এই দুটো ফোর্স এর নিট কত জিরো রাইট তো এই বস্তুটা আলটিমেটলি এই ফ্রেম অফ রেফারেন্স টা আলটিমেটলি সামনের দিকে জিরো মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নিট তরণে যাচ্ছে তাহলে তার উপর কোনো সিডো ফোর্স লাগবে কোনো সিডো ফোর্সই লাগবে না দ্যাট মিনস তার এই দিকে থাকবে হচ্ছে জি কজ আলফা এই দিকে থাকবে হচ্ছে জি সাইন আলফা এবং এই দুইটাই যেহেতু থাকতেছে কোনোটাই কাটাকাটি যাচ্ছে না দ্যাট মিনস দুইটাই আমাদের ইফেক্টিভ জি এর মধ্যে কাজ করবে দুইটার লোভ দি কত হবে দুইটার লোভ দি হবে জি দ্যাট মিনস আমাদের ফর্মুলাটা হয়ে যাবে টি কস্ট টু পাই এখন আসো যে যদি এই বস্তুটা এই বস্তুটা এই দিকে মনে করো এ তরণে যাচ্ছে নেট তরণটা মনে করো এ এ তরণে নিচের দিকে নামতেছে তাহলে আমাদের এই জায়গায় এই বাসটার উপর এদিকে কত ফোর্স লাগতেছে এম জি সাইন আলফা রাইট আর যেহেতু সে এ তরণে নামতেছে এ তরণ এখন এই জায়গায় দুইটা কাজ হইতে পারে যে এ তরণটা যদি এম জি সাইন আলফা থেকে ছোট হয় তাহলে অবশ্যই সে ব্রেক ধরতেছে ফোর্সটা পিছনের দিকে এটা যদি দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ হয় তার মানে কি সে আরো সামনের দিকে অ্যাক্সেলারেট করতেছে দুইটা কন্ডিশন হতে পারে আমরা একটা কন্ডিশন ধরি যেটা হচ্ছে ব্রেক ধরার তাহলে সে এই জায়গায় যে ব্রেকটা তাকে ধরতে হবে ওই ব্রেকের ভ্যালুটা কত ব্রেকটা ধরতে হবে তার হচ্ছে এম জি সাইন আলফা মাইনাস এ এত পরিমাণ তার কি করতে হবে তার ব্রেক ধরতে হবে ওকে ভালো কথা তাহলে তার উপর যে নিট অ্যাক্সেলেশনটা কাজ করবে সিউডো অ্যাক্সেলেশন সেটা কোন দিকে অবশ্যই নেট তরণ সামনের দিকে তার উপর সিউডো অ্যাক্সেলেশন কাজ করবে সেটা হচ্ছে পিছনের দিকে সেটা কত এ এবং তার উপর যে ফোর্স কাজ করতে সেগুলো একটু আইডেন্টিফাই করি তার উপর নিজের ফোর্স জি কে দুইভাবে ভাগ করি এটা হচ্ছে জি কজ আলফা এদিকে হচ্ছে তার জি সাইন আলফা তাইলে বলো তো এখন কোন দুইটা ফোর্স এর লোভ ধি আমার হচ্ছে ইয়া দিবে টাইম পিরিয়ড এর জন্য ইফেক্টিভ জি হবে অর্থাৎ জি সাইন আলফা মাইনাস এ এবং আমরা যদি জি কজ আলফার লোভ ধি করি যে জিটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের আনসার অর্থাৎ আমাদের জি ইফেক্টিভটা হবে রুট ওভার জি সাইন আলফা মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস জি ধন্যবাদ